வீவர்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம நரம்புகள் பாதிக்கப்பட்டிருப்பதை உணர்த்தும் அறிகுறிகள் என்ன என்பதை பற்றி பார்க்க போறோம் நரம்பு பாதிப்பு ஏற்படுவதற்கு பல காரணங்கள் உண்டு ஒவ்வொரு நோயாளியும் அனுபவிக்கும் அறிகுறிகள் வேறுபடும் பொதுவாக கால் கை தாடை முகம் போன்றவற்றில் நடுக்கம் காணப்படும் இந்த நோயாளி செயல்பாடுகளில் வேகம் குறைந்ததாக உணர்வர் கை கால்கள் முதுகு பகுதியில் இறுக்கம் காணப்படும் இவை எதனால் ஏற்படுகிறது சர்க்கரை நோய் லைம் நோய் அளவுக்கு அதிகமாக புகைப்பிடிப்பது அதிகமாக மது அருந்துவது முதுமை வைட்டமின் குறைபாடு அதிகமான டாக்சின்கள் நோய் தொற்றுகள் ஹெப்படைட்டிஸ் சி எச்ஐவி ஆத்ரோடிஸ் போன்றவற்றால் நரம்பு பாதிப்புகள் ஏற்படலாம் இதற்கான அறிகுறிகள் மருத்து போதல் நரம்பு பாதிப்பு என்று வரும்போது முதலில் நமக்கு தெரிய வரும் முதல் அறிகுறி கைகள் விரல்கள் கால்கள் மற்றும் பாதங்கள் போன்றவை மறுத்து போகும் உணர்ச்சி நரம்புகள் தான் தகவல்களை பரிமாற காரணமாகும் இந்த நரம்புகள் பாதிக்கப்படும் போது கைகள் அல்லது பாதங்கள் மறுத்து போகும் இப்படி அடிக்கடி ஏற்பட்டால் அதை சாதாரணமாக விட்டுவிடக்கூடாது அப்படி சரி செய்யாமல் விட்டுவிட்டால் அது அப்படியே உடலின் மற்ற பகுதிகளுக்கும் பரவி நிலைமையை தீவிரமாக்கிவிடும் நரம்பு பாதிப்பு ஏற்பட்டிருந்தால் கூர்மையான வலி அல்லது எரிச்சலுடன் கூடிய வலியை அனுபவிக்கக்கூடும் இந்த வகையான வலியானது கைகள் மற்றும் பாதங்களில் அனுபவிக்கக்கூடும் மற்ற வலிகளை விட இந்த வலி சற்று வித்தியாசமாக இருக்கும் முக்கியமாக நரம்புகள் பாதிக்கப்பட்டிருந்தால் வலியானது இரவு நேரத்தில் மிகவும் தீவிரமாக இருக்கும் பலவீனமான தசை சில நரம்புகள் நகர்வதற்கு உதவியாக இருக்கும் இந்த வகை நரம்புகளில் காயங்கள் ஏற்பட்டிருந்தால் அதனால் தசைகள் பலவீனமாகும் அல்லது தசை கட்டுப்பாடு இழப்பு ஏற்படக்கூடும் மேலும் இந்த வகை நரம்பு பாதிப்பால் நடப்பது அல்லது ஏதேனும் சிறு செயல்களை கூட செய்ய முடியாமல் அவஸ்தைப்படக்கூடும் தசை பிடிப்புகள் அசைவிற்கு காரணமாக மோட்டார் நரம்புகளில் பாதிப்பு ஏற்பட்டிருந்தால் அடிக்கடி தசை பிடிப்புகள் அல்லது தசை பிசைவது போன்ற உணர்வை பெறக்கூடும் மோட்டார் நரம்புகள் தசைகளுடன் தொடர்பு கொண்டிருப்பதால் இந்த நரம்புகளில் சிறு பாதிப்பு ஏற்பட்டாலும் தசை பிடிப்புகள் ஏற்படும் தசை பிடிப்புகளானது அளவுக்கு அதிகமான உடற்பயிற்சி உடல் வறட்சி அல்லது கனிம சத்து குறைபாடு போன்றவற்றாலும் ஏற்படும் அதிகப்படியான அல்லது மிகவும் குறைவான வியர்வை உறுப்புகளின் செயல்பாட்டுடன் தொடர்புடைய நரம்புகள் பாதிக்கப்பட்டிருந்தால் அதனால் வியர்வை சம்பந்தமான பிரச்சனைகளை சந்திக்க நேரிடும் ஒருவர் மிகவும் கடுமையான உடற்பயிற்சியில் ஈடுபடும் போது சிலருக்கு உடலின் மேல் பகுதி மற்றும் தலையில் அதிகமாகவும் சிலருக்கு குறைவாகவும் உடலின் வெப்பநிலையை சீராக பராமரிப்பதற்கு வியர்வை வெளியேறும் அதே சமயம் ஒருவரது உடலில் பல நரம்புகள் சிதவடையும் போது அளவுக்கு அதிகமாகவும் அல்லது குறைவாகவும் வியர்வை வெளியேறும் அடிக்கடி சிறுநீர் கழித்தல் ஒருவருக்கு நரம்பு பாதிப்பு ஏற்பட்டிருந்தால் அவர்களது சிறுநீர்ப்பை அதிகமாக வேலை செய்ய ஆரம்பித்து அதன் விளைவாக அடிக்கடி சிறுநீர் கழிக்க வேண்டியிருக்கும் சிறுநீரை வெளியேற்றும் வரை அதை அடக்குவதற்கு பல தசைகள் மற்றும் நரம்புகள் ஒன்றிணைந்து வேலை செய்கிறது ஆனால் ஒருவரால் சிறுநீரை அடக்க முடியாவிட்டால் அவர்களுக்கு நிச்சய நரம்பு பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது என்றுதான் அர்த்தம் தலைவலி அடிக்கடி தலைவலி கடுமையாக வந்தால் நரம்பு பாதிப்பு ஏற்பட்டிருக்கலாம் என்று அர்த்தம் எப்போது ஒருவரது கழுத்துடன் தொடர்புடைய நரம்புகள் பாதிக்கப்படுகிறதோ அப்போதுதான் கடுமையான தலைவலியை சந்திக்கக்கூடும் நிலை தடுமாற்றம் ஒருவர் நிலை தடுமாற்றத்தால் அவஸ்தைப்பட்டால் அவர்களது நரம்பு பாதிக்கப்பட்டுள்ளது என்று அர்த்தம் இந்த அறிகுறி தென்பட்டால் சாதாரணமாக விட்டுவிடக்கூடாது இதை அப்படியே விட்டால் அது உங்களை அடிக்கடி கீழே விழ செய்து காயங்களை உண்டாக்கும் இது போன்ற தகவல்களை பெறுவதற்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்க